tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, donc, on va commencer aujourd'hui, je vais essayer de voir donc, les commentaires. C'est la première fois que j'essaye ce nouveau euh, logiciel-là pour faire des lives sur Facebook. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Mathieu Tremblay. Euh, donc, ça, c'est un live sur Facebook. Si vous le voyez en rediffusion sur YouTube, vous pourrez vous abonner à ma chaîne ou partager également la vidéo si vous pensez que ça va aider les gens. Je suis euh, quelqu'un quelqu qui fait du internet marketing. Donc, euh, et aujourd'hui, on va parler de pourquoi les riches sont de plus en plus riches et pourquoi les pauvres restent pauvres. Euh, donc, très facile. C est, c est, euh, je lis beaucoup de livres, en fait. Et euh, donc, ça, c'est un livre qui est de Robert Kiyosaki qui dit, euh, qui, euh, qui s'appelle « Père riche, père pauvre » en français. Donc, « Rich dad, poor dad ». Donc, c'est la, la, la théorie là, que je vous dire aujourd'hui, c'est tiré de ce livre-là. Donc, pourquoi les riches restent riches et pourquoi les pauvres restent pauvres? Vous pouvez commenter en dessous si vous avez une petite idée euh, déjà. Vous pouvez commencer à commenter. Dites-moi de où vous venez. Dites-moi qui vous êtes si vous êtes connecté. Ça me fait plaisir de réagir avec vous en même temps. On va commencer avec... Dites-moi déjà si vous me voyez, parce que comme c'est la première fois que je le fais avec euh, ce logiciel-là, dites-moi si tout va bien et si vous me voyez vraiment. Donc, euh, n'hésitez pas à commenter en dessous. Donc, pourquoi les riches restent riches et les pauvres restent pauvres? La grosse majorité des gens, en fait, qui travaillent, vont travailler une heure pour être payés une heure. Donc, normal, vous travaillez une heure, vous recevez, vous recevez un salaire pour une heure de travail. Le problème est que si vous ne travaillez pas cette heure-là, vous n'êtes pas payé pour cette heure-là. Euh, mais... Pareil pour ceux qui ont démarré leur business en tant que travailleur autonome, en étant seul. S'ils ne vont pas travailler, ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de revenus qui rentrent non plus. Donc, les riches ont compris, première chose, les riches ont compris que ce mode de société-là, ce mode de vie-là, c'était comme s'enfermer en prison, en fait. C'était comme rester dans une prison. Donc, ce n'était pas viable sur du long terme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ils utilisent en fait des effets de levier. Il y a beaucoup d'effets de levier qui existent. C'est sûr que quand on a un emploi ou quand on est travailleur autonome, on a zéro effet de levier. On va avoir des effets de levier si par exemple on, va, euh, on fait de l'immobilier. Parce qu'avec l'immobilier, on va avoir un effet de levier sur les loyers qui vont rentrer tous les mois. On va avoir un effet de levier si on est patron d'une compagnie ou si on, est, si, si on a une business avec plusieurs, donc, entre, euh, plusieurs employés. On va avoir un effet de levier sur les gens. Ok si on est chanteur, si on est acteur, si on travaille dans, dans le monde de, de l'art avec les, 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 les artistes, on va aller chercher des droits. Donc, on va avoir un effet de levier également de ce côté-là. Donc, tous ces effets de levier-là peuvent servir à apporter de la richesse au final. D'ailleurs, donc, si on est patron d'une entreprise, euh, ou si, si on utilise le levier des gens, on va dire qu'il y a deux façons de faire. Soit on est patron d'une entreprise avec des employés, où on fait du network marketing. Euh, marketing relationnel, comme on dit en français. Donc, ça pour dire que, juste pour la petite anecdote, un CEO d'une grosse compagnie qui, qui a réussi à faire un, un effet de levier avec énormément de gens en dessous de lui, euh, qui lui est assis en haut de, de, de sa pyramide, hein, comme toute entreprise normale. Donc, un CEO, on va dire comme HP ou comme n'importe quel Walmart ou tout ça, la moyenne des gros CEO leur salaire, leur revenu donc annuel, équivaut à 200 ans de salaire annuel moyen de un de leurs employés au bas de leur pyramide. Ce qui est quand même assez impressionnant. Mais vous voyez l'écart de, euh, de différence de revenus. Donc, est-ce que vous, ça vous dirait d'être de, de, plutôt assis en haut plutôt que d'être à travailler en bas, à faire du dur là-bas? Parce que ce qui se passe, c'est que euh, à, à travailler comme ça en étant en bas, vous allez fournir des efforts, les efforts vont vous donner de l'argent et au final, l'argent la, que vous allez avoir va vous servir à payer vos factures. Une fois les factures payées, vous allez devoir refaire des efforts pour regagner de l'argent et vous allez payer les factures. Et ça va être un cycle comme ça, continuel. Ce que les riches ont compris, c'était que quand ils produisaient des efforts et qu'ils avaient un revenu, au lieu de prendre tout leur argent pour payer les factures ou des dépenses qu'ils ont accumulées, ils vont prendre une partie de cet argent-là et vont se créer des actifs qui vont créer un revenu passif, qui est un, résiduel, euh, un revenu résiduel qui va revenir tous les mois. 
Ça peut être, par exemple, un compte en banque. J'en parlais sur une vidéo que j'ai faite en anglais juste avant, euh, ben, il y a quelques jours. Un compte en banque, si vous prenez un compte en banque avec, on va dire, 3% d'intérêt annuel, si vous mettez jusqu'à 6 000 sur ce compte en banque-là, vous allez vous créer un revenu résiduel mensuel, donc qui revient tous les mois, sans que vous ayez à rien faire d'autre, de 15 OK? 15 mensuel pour avoir placé 6 000 sur un compte en banque à 3 d'intérêt. Si vous voulez un revenu mensuel résiduel de 100 il va falloir placer 40 000 sur votre compte à 3 annuel. Et si vous voulez avoir 1 000, 1 100 on va dire, par mois, Bien, il, va, il va falloir aller placer 440 000 sur votre compte à 3 Donc, On va dire que le compte en banque à 3 d'intérêt que les banques veulent bien vous vendre, ce n'est pas nécessairement le plus rentable aujourd'hui. Donc, ce n'est pas ce que je vais vous conseiller d'aller. D'ailleurs, beaucoup de gens vont loader leur carte de crédit, vont payer 18 ou 20 d'intérêt sur leur carte de crédit et vont, au lieu de payer leur carte de crédit et de rembourser leur carte de crédit, vont aller placer de l'argent et vont épargner sur des comptes à 3% à côté. C'est pas logique du tout, parce que vous payez 18% d'un côté pour sauver 3% de l'autre, pour essayer de gagner 3% de l'autre. Donc, payer vos cartes de crédit en premier, c'est la meilleure chose à faire. D'ailleurs, donc c'est toute la différence en fait. Si on prend les actifs versus les passifs. Donc, actifs, Versus, hop, pardon, je peux écrire, passif. OK? Qu'est-ce qu'un actif et qu'est-ce qu'un passif? C'est là qui, qui se fait toute la différence et c'est pour ça que beaucoup de riches restent ou, euh, sont de plus en plus riches et que les pauvres ou les, la classe moyenne, en fait, restent pauvres. La raison est que la classe moyenne et les pauvres, vont s'acheter du passif en croyant qu'ils se créent de l'actif. Et c'est là toute la différence. Okay? Un actif, la définition, c'est ce qui met de l'argent dans vos poches. Un passif, c'est ce qui sort de l'argent de vos poches. Alors, si vous aimez, si vous, vous aimez cette vidéo pour l'instant, vous pouvez cliquer « J'aime », m'envoyer des petits cœurs, ça fait toujours plaisir. Euh, sur Facebook et vous pouvez partager aussi autour de vous si vous pensez que ça peut aider des gens autour de vous. Donc, revenons-en. Actif, rentre de l'argent dans vos poches. Passif, sort de l'argent de vos poches. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, vous me suivez. Euh, donc, à partir de ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est si on prend l'exemple, une voiture. Une voiture, est-ce que c'est, d'après vous, un actif ou un passif vous pouvez commenter, pour ceux qui sont sur Facebook, vous pouvez commenter. Donc, effectivement, la voiture, c'est un passif. Voiture, je vais y arriver. Hop, oh, c'est un passif. Pourquoi? Parce que la voiture, ça vous crée des dépenses. OK? Ça vous crée des dépenses. Vous allez avoir une assurance à payer. Vous allez avoir euh, un crédit, sûrement. Vous allez avoir de l'essence à payer à chaque fois. Vous allez avoir des dépenses mensuelles qui vont revenir tous les mois et qui sont créées à partir de la voiture. Votre maison principale, par exemple. Vous achetez votre maison principale. Est-ce que c'est, d'après vous, un actif ou un passif? Encore là, la maison principale, c'est un passif et non pas un actif. Pourquoi? Parce qu'encore là, vous avez une hypothèque, vous avez des assurances, vous avez des travaux. Euh, ça va vous créer à chaque fois des, des dépenses. Encore là, ça sort de l'argent de vos poches. Okay? La voiture, sans compter que dès qu'on sort du garage, on perd 20%. Okay? <rire> Donc, voiture, maison principale, tout ce qui est crédit va aller ici également. Crédit avec les intérêts et tout, avec les cartes Visa, ça va rentrer là-dedans. Si vous allez acheter la, la dernière télé, votre téléphone, le dernier iPhone 7, par exemple. Okay? Ça ici, télé-téléphone, avec les forfaits et tout, ça va vous créer forfait, donc dépenses. Okay? Tout ce qui vous crée des dépenses sont du passif. Donc, qu'est-ce que les riches mettent là? Qu'est-ce que les riches utilisent, d'après vous, pour se créer du 
passif, du, de l'actif. OK? Et bien, en fait, pour se créer de l'actif, ils vont aller chercher, par exemple, de l'immobilier. Immobilier, si vous le mettez en location, vous allez avoir un effet de levier, vous allez avoir des revenus pa passifs, donc un revenu résiduel avec les effets de levier. Et donc, l'immobilier va, va vous créer un revenu qui va rentrer. Il y en a qui vont aller chercher des actions en bourse, les stocks, euh, tout ça, ça, ça crée du revenu. Tout ce qui est business, si vous démarrez une entreprise, que ce soit en network marketing, marketing relationnel ou euh, une entreprise avec plusieurs employés, comme je disais tout à l'heure, parce que si vous êtes travailleur autonome seulement, vous, vous n'avez zéro effet de levier, donc ce n'est pas bon. En revanche, si vous avez une entreprise avec plusieurs employés ou si vous faites du network marketing, du marketing relationnel, euh, ici vous avez donc une business qui vous amène de l'actif. Donc, c'est comme ça qu'on se crée de la richesse. Euh, Compte d'épargne, on, on en parlait tout à l'heure, les comptes en banque d'épargne, ça sacre revenu. Même si ce n'est pas nécessairement le plus rentable, il vaut mieux payer ces crédits qui sont dans le passif en premier au lieu d'aller essayer d'épargner à du 3% annuel, ça ne vaut pas la peine. Okay? Donc ça, compte d'épargne, ça va vous créer des revenus. Donc tout ça fait en sorte que ici, vous allez vous créer de l'actif, donc vous allez vous, vous allez vous créer de plus en plus de revenus dans vos poches, tandis que ici vous allez vous créer de plus en plus de dépenses à chaque fois. Et la différence, c'est que la classe moyenne, ceux qui gagnent, ceux qui ne sont pas nécessairement pauvres, comme je dis, comme je dis la classe moyenne, ceux qui vont aller chercher euh, du 50 000, 60 000, 80 000, 100 000 euh, par année, qu'ils ont l'impression qu'ils ne sont pas nécessairement pauvres, euh, ils peuvent avoir quand même la mentalité de pauvre. Parce que s'ils sont dans, dans le cas de « j'ai 100 000 par année, mais au bout de, après avoir payé toutes les dépenses, j'ai payé 99 999, un exemple, hein, ben votre vrai revenu en fait est de 1 Donc si vous pensez que vous êtes riche parce que vous faites 100 000, ce n'est pas nécessairement vrai non plus. Euh, donc, les revenus, plus on se crée des actifs, donc ici en fait, ici on a toutes les dépenses qui sont là, ici on va avoir son salaire et on va avoir nos actifs. Ok Plus on a de l'actif, plus on se crée de l'actif, plus on va pouvoir à un moment donné, l'actif va, va devenir, va dépasser en fait le salaire. Donc, on n'aura plus besoin de salaire. Et donc, plus besoin de travailler. Et donc, pouvoir profiter de notre vie, pouvoir voyager, pouvoir rester à la maison. Quand vos actifs dépassent vos passifs et qu'ils remplacent votre salaire, là, on peut considérer que vous êtes riche. Parce que vous avez créé de l'actif qui sont du revenu résiduel qui revient tous les mois sans que vous ayez à reproduire de l'effort à chaque fois. C'est quelque chose qui va se... Qui, va, qui se construit, mais qui va revenir redondant, en fait, qui va être un revenu résiduel à chaque mois. Tandis qu'ici, plus vous faites des dépenses, ben moins, 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 moins. Et il y en a qui vont aller acheter des dépenses, 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 dépenses. Donc, ils vont payer, 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 payer. La différence maintenant, euh, c'est qu'il y en a qui vont dire, oui, mais écoute, euh, si euh, je vais acheter des actions, si je démarre une business, qu'est-ce qui arrive si je perds de l'argent? Okay? Ils vont se poser la question en, 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 dans la colonne actif. Par contre, ils n'iront jamais se poser la question quand ils vont aller s'acheter la dernière télé ou le dernier iPhone. Là, malheureusement, ils, ils ne se poseront pas la question à savoir s'ils perdent de l'argent ou pas. D'après moi, petit Petit conseil comme ça en passant, si vous, même si vous perdez de l'argent à vous créer une business ou à, à, à investir dans les actions ou dans l'immobilier, même si vous perdez de l'argent, les leçons que vous allez apprendre, que vous allez tirer de là, sont probablement, ils ont beaucoup, probablement beaucoup plus de valeur que le dernier épisode de La Voix ou de votre téléroman favori, que vous allez regarder avec votre télé branchée sur Internet. C'est un petit conseil qu'il faut penser. D'un autre côté, on nous dit, écoute, choisis bien ton métier parce que 
Euh, si par exemple tu es docteur, tu vas être riche, tu vas avoir plein d'argent, c'est cool, c'est génial. Mais un docteur n'a pas nécessairement beaucoup plus d'argent. Parce que comme je disais, s'il si est dans cette mentalité-là et qu'il ne s'écrit pas d'actif, il va avoir autant de dépenses. Il a déjà beaucoup plus de dépenses en tant que docteur, mais il va avoir aussi beaucoup plus de taxes parce qu'il va, va être taxé sur son salaire. Il va être taxé sur ses dépenses. Il va être taxé sur son épargne. Il va, comme les employés également, hein, comme la grosse majorité d'entre vous. Vous allez être taxé sur votre salaire, vous êtes taxé sur votre épargne, vous êtes taxé sur vos dépenses à chaque fois et vous êtes taxé même quand vous êtes mort sur la succession. Donc imaginez. Donc ça, c'est la mentalité donc euh, parce que le gouvernement en fait se sert en premier. Okay? Il se sert toujours en premier sur ce que vous faites. Mais les riches, ils sont malins. Ils ont réfléchi à ça. Et ils ne veulent pas que le gouvernement se serve en premier. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils vont... Utiliser la colonne des passifs, ils vont l'utiliser, la colonne des passifs, en premier. C'est-à-dire qu'avant de se payer, ils vont acheter du passif. Donc, ils vont s'acheter leur, leur voiture également, ils vont s'acheter leur maison, ils vont pouvoir euh, acheter une belle télé, un téléphone, mais ils vont l'acheter, par exemple, avec leur entreprise, donc en dépense d'entreprise. Ce qui va faire en sorte que, une fois que tout ça sera payé, ils vont prendre leurs revenus, moins les dépenses, et ils vont dire au gouvernement, sur le résultat, donc ce qui me reste dans les poches, au final, là, tu pourras aller chercher tes taxes et tes impôts. C'est comme ça qu'ils vont réussir. Donc, dès que vous démarrez une entreprise, que ce soit une petite entreprise, un network marketing international, vous, vous gagnez de l'argent juste parce que vous avez démarré ce genre d'entreprise-là, parce que vous pouvez légalement passer énormément de vos dépenses quotidiennes, que ce soit un repas au restaurant, que ce soit un voyage avec les billets d'avion, vous êtes en représentation avec le network, le marketing relationnel par exemple. Dès que vous faites ça, vous rentrez là-dedans et c'est complètement légal et vous allez pouvoir vous, rentre, vous acheter vos dépenses, en fait, vont passer avant vos, 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 vos taxes et vos impôts. Euh, donc voilà. Christophe qui me dit « Build your business <rire> ». Yes, exact. <rire> Donc, euh, j'espère que, que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a apporté de la valeur. Comme je dis, là on est sur Facebook, Facebook Live. Donc, je vais vous mettre encore une fois sur YouTube mon lien de mon Facebook. Vous pouvez m'ajouter en ami euh, et m'envoyer un petit message. Hein. Faites pas juste m'ajouter en ami. Envoyez-moi un petit message pour me dire que vous m'avez vu sur YouTube et que c'est pour ça que vous m'ajoutez en ami parce que je reçois énormément de demandes. Donc, je veux juste savoir... Euh, de où vous m'avez trouvé et qu'on puisse commencer à discuter ensemble. Euh, ça me fait toujours plaisir de, de vous parler. Et si vous êtes euh, donc sur Facebook, vous pouvez liker, partager, envoyez-moi des petits cœurs, tout ça, ça fait toujours plaisir. Même si vous voyez la, la rediffusion, même si on n'est pas live en ce moment, euh, là, là, oui, je suis live, mais peut-être que quand vous allez regarder la vidéo, je ne serai pas live. Donc, envoyez-moi un petit commentaire quand même, ça fait toujours plaisir de vous lire, même si je vous lis demain. Parce que moi, ici, pour l'instant, il est minuit, donc je vais aller dormir bientôt. Euh, mais je voulais finir ma journée en beauté en, en vous partageant euh, pourquoi les riches sont de plus en plus riches et les pauvres sont de plus en plus pauvres. Si vous êtes sur YouTube, subscribe, s'abonner à ma chaîne YouTube et vous pouvez également partager. Je vous remercie beaucoup.